students today we are going to take a new poem sunrise on the hills by h w longfellow odara namukonna parijayapadam h w longfellow henry wordsworth longfellow was an influential american poet translator and professor at harvard university അല്ലേ വളരെ ഫേമസ് ഒരു അമേരിക്കൻ പോയിറ്റാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ജ്യൂറിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം ലോങ് ഫോളോ വാസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇൻ ഈസ് വർക്ക് വാസ് വൈഡ്ലി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ ദൻ കംസ് ടു ദി പാം സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് I stood upon the hills when heaven's wide arch was glorious with the sun's returning march and woods were brightened and soft gales went forth to kiss the sun-clad whales nalla decorative language ana ivide ullathu eta sadhikka ningal njan konninde mugalilayum എന്താണ് ഇവിടെ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് തിളങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശാലമായ കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശമാണ് അല്ലേ ആകാശം തിളങ്ങുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ റിട്ടേണിങ് മാർച്ച് കൊണ്ട് ആകാശം തിളങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ദ ഹിൽസ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ മാർച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് അല്ലേ സൂര്യനെ ഇവിടെ ഒരു യോദ്ധാവായിട്ടാണ് ഒരു നൈറ്റായിട്ടാണ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അല്ലേ ഒരു യോദ്ധാവായിട്ട് സൂര്യനെ കാണും അപ്പോൾ സൂര്യന് തിരിച്ച് വരികയാണ് ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് എപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ തിരിച്ച് വരിക മോർണിംഗ് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ദ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് ദ സൺറൈസ് ഉത്സവം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ ആ പ്രതാപത്തോടു കൂടിയുള്ള റിട്ടേണിങ് മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈഡ്സ് വാർ ബ്രൈറ്റൺ ദ സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് മനസ്സിലേ ചെറിയ ഇളം തെന്നൽ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വെൻഡ് ഫോർത്ത് ടു കിസ് കിസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആരെ ദ സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് അല്ലേ സൂര്യൻ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തായ്വാരത്തെ ഒന്ന് കിസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇളം തണ്ണൽ ദ ക്ലൗഡ്സ് വാർ ഫാർ ബെനീത്ത് മീ ബാത്തർ ഇൻ ലൈറ്റ് അല്ലേ പോയിറ്റ് എവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ദ ഹിൽസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ഫാർ ബെനീത്ത് മീ എനിക്ക് താഴെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ക്ലൗഡ്സ് അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് വരെ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് കാട് അണ അടക്കി വാണിരുന്ന നമ്മളെ ക്ലൗഡ്സ് അല്ലേ ബാത്തറിൻ ലൈറ്റ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈറ്റിൽ കുളിച്ചു ദേ ഗാദേഡ് മിഡുവേ അതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ തുടങ്ങി ദേ ഗാദേഡ് മിഡുവേ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വരവോട് കൂടി ദേ ഗാദേഡ് എന്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ഗാദേഡ് മിഡുവേ റൗണ്ട് ദ വുഡ് ഹൈറ്റ് അവരുടെ and in their fading glory shone avarude glory um tilakavum pradhabam okka fade avan thodangi ennada avarum ella pinvaliyugayan like are pole like host in battle overthrown yuddathil parajayappatta padiga padayaligal enganeyano odunnathu adu pole avarum ella avadu escape avan thodangi like host in battle overthrown le and in their fading glory shown like host in battle overthrown nokka parannittu avade rendu line koduttittu what is a figure of speech nu vichu ningal endu parayum simile aanu le cloud inde glory fade avunnathu endinodana compare cheyyunnathu like host in battle overthrown that is a simile like as many a pinnacle with the shifting glance endha pinne poittu parayunnathu ഞാൻ ഒരു മൗണ്ടൈൻ്റെ ടോപ്പിലല്ലേ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് മൗണ്ടൈൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ആസ് മെനി എ പിനാക്കിൾ എൻ്റെ ഒറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പിനാക്കിൾ അല്ലേ മൗണ്ടൈൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ഞാൻ കണ്ടു ത്രൂ ദ ഗ്രേ മിസ്റ്റ് തേഴ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ഷാറ്റേഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് റോക്കിങ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ കർമ്മേഖ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ കോൺകറ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കീഴടക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫോർട്രസിൽ നിന്ന് ഫോർട്രസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേഘങ്ങളെ മെല്ലെ ഓടിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കാടിങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വിട്ടേച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ലെഫ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ ബ്ലാസ്റ്റഡ് ബേർ ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ ക്ലിഫിൽ മലഞ്ചരുവിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു 
ഡാർക്ക് പൈൻ മരമുണ്ട് അതെന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റഡ് ആണ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബെയറാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഷണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഇല പോലും ആ മരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൈരൂപ്യത്തോടും കൂടി ഞാൻ അതിനെ കണ്ടു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അഹങ്കാരമാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇല ഇടതൂർന്ന ഇല എന്നുള്ളത് അതിലൊരു ഇല പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ബെയർ ആൻഡ് ക്ലഫ്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ ഒരു ദുരിത കാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഇത് ദ വെയിൽ ഓഫ് ക്ലൗഡ് വാസ് ലിഫ്റ്റഡ് ദ വെയിൽ ഓഫ് ക്ലൗഡ് വാസ് ലിഫ്റ്റഡ് അങ്ങനെ ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ വെയിൽ ആ മറ എന്തിൻ്റെ ക്ലൗഡായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ എന്തിൻ്റെ മറയായിരുന്നു ക്ലൗഡിൻ്റെ മറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെയിലും എല്ലാം നീങ്ങിയില്ലേ സൂര്യൻ വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മറ നീങ്ങി അങ്ങനെ തായ്വാരത്തേക്ക് ദ ബിലോ ക്ലൗഡ് ദ റിച്ച് വാലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിമനോഹരമായ വാലി ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് വാലിയാണ് റിച്ച് വാലി അല്ലേ അപ്പോൾ വാലിയെ റിച്ച് ആക്കുന്ന എന്തെല്ലാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും നല്ല അരുവികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതുപോലെ പല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ദ പോയിട്ട് സോ ദി റിച്ച് വാലി ദ റിച്ച് വാലി ദൻ ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അരുവികളിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള അരുവികൾ കല്ലിൽ തട്ടി കല്ലിൽ തട്ടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു വാ സ്റ്റാർക്കൻഡ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഷേഡ് അല്ലേ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളത്തിന് എന്ത് കളറാണെന്ന് പറയണത് ഡാർക്ക് കളറാണ് ബൈ ബൈ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ലേ നിബിഡമായ വനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ട് വാട്ടറിന് എന്താണ് ഡാർക്കൺ കളറാണ് ആൻഡ് ഗ്ലിസൻഡ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് കാസ്കേഡ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ പറയാണ് വൈറ്റ് കാസ്കേഡ് വെരി വൈറ്റ് കളർ തിളങ്ങുന്ന വൈറ്റ് കളർ അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പോയം ഈ പോയം ടോട്ടലി സണ്ണിൻ്റെ കാമുകിയായിട്ടാണ് നേച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനം അല്ലേ സണ്ണൊരു നൈറ്റാണെന്നും ആ നൈറ്റിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതിയെ പോയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദ ഗ്ലിസൻഡ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് കാസ്കേഡ് വയർ അപ്പോഡ് ഇൻ ദ മെലോ ബ്ലഷ് ഓഫ് ഡേ എ നോയ്സി ബിറ്റ് വീൽഡ് ഹി സ്പൈറൽ വേ അങ്ങനെ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഡ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് പോകുന്നു ഇൻ ദ മെലോ ബ്ലഷ് ഓഫ് ദ ഡേ എ നോയ്സി ബിറ്റ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷി അല്ലേ വിദേശത്തോ കാണുന്ന ഒരു തരം ബേഡാണ് എ നോയ്സി ബിറ്റ് വീൽഡ് അതെങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത് വീൽഡ് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങാണ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ വേ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഉയർന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് ആ വാട്ടറിൽ നിന്ന് a noisy bitter and wild spiral way then comes to the second stanza of the poem i heard the distant water dash i saw the current whirl and flash and richly by the blues lake silver beach the woods were bending with the silent reach noku aadhyathile nammal stanzil kandu oru vaadu kaalichagal aanu le the reach valleys the rivers flow the glissant white cascade sheet of waters adavol thana mattoru kaichu endana a bitter wild spiral way idakka rendam the stanza ilude nammal kaanu endana i heard the distant waters dash nan endu kandu nanu parayunathu nan endu kettu nanu second stanza il parayunathu water inde dash endha water dash nu parnale vellam kutti olichu olguna shabdam evideyo no nan കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ മൗണ്ടെയിൻ ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഐ സോ ദ കറണ്ട് വേൾ ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ചുവലി അല്ലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ കറക്കം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് റിച്ച്ലി ബൈ ദ ബ്ലൂ ലേക്സ് സിൽവർ ബീച്ച് റിച്ച്ലി അല്ലേ ദ ലേക്സ് ലേക്സ് എന്നാൽ എന്താണല്ലോ എന്താണ് ഇവിടെ ലേക്സ് എന്നാൽ പ്രിൻസസ് നേച്ചർ അല്ലേ ഇവിടെ ആ നൈറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ലേക്ക് അല്ലേ ബ്ലൂ ഐസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൺപോളകളാണ് ദ സിൽവർ ബീച്ചസ് ദ സിൽവർ ബീച്ച് ദ വുഡ്സ് വർ ബെൻഡിങ് വിത്ത് സൈലൻറ്റ് റീച്ച് ആ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ നേച്ചറായ കാമുകിയുടെ നീലക്കണ്ണുകൾ 
അല്ലേ അതിൻ്റെ ഐ ലാഷ് എന്താണ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾ ദ വുഡ്സ് വേർ ബ്ലെൻഡിങ് വിത്ത് സൈലൻറ്റ് റീച്ച് ദൻ ഓവർ ദി വെയിൽ വിത്ത് ജെൻഡിൽ സ്വൽ ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ബെൽ കെയിം സ്വീറ്റ്ലി ടു ദ എക്കോ ഗിവിങ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ദ വൈൽഡ് ഹോൺ ഹൂസ് വോയ്സ് ദ വുഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കൂ എന്താ പറയണത് ഓവർ ദി വെയിൽ അല്ലെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ജെൻഡിൽ സ്വൽ സ്വൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ബെൽ അല്ലെ വില്ലേജ് ബെൽ മ്യൂസിക് അല്ലെ ഒരു വില്ലേജിൽ ബെൽ എന്തൊക്കെയാവാം അല്ലെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്ക് വിളിയാവാം അമ്പലത്തിലെ ഗീതങ്ങളാവാം ചർച്ചിലെ ബെല്ലാവാം ദർ ഇസ് ടോട്ടൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ അല്ലെ അത് രാവിലത്തെ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക കെയിം സ്വീറ്റിലി ടു ദ എക്കോ ഗിവിങ് ഹിൽസ് ഇതെല്ലാം എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദ എക്കോ ഗിവിങ് ഹിൽസ് എന്നിട്ട് ആ ഹിൽസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്കോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ടാണ് എക്കോ ചെയ്യുന്നത് ദ വൈൽഡ് ഹോൺ അല്ലേ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ട് അവിടെ കാടാകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൂസ് വോയ്സ് ദ ഫുഡ് ലാൻഡ് ഓർ വുഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് വാസ് റിങ്ങിങ് ടു ദ മെറി ഷൗട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ഹോൺ പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് അത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാഴ്ച എനിക്ക് തരുന്ന പ്രകൃതിക്ക് തിരിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ഹോൺ റിങ്ങിങ് ടു ദ മെറി ഷൗട്ട് ദാറ്റ് ഫെയിൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ഗ്ലൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോട്ട് അല്ലേ ദ വൈൽഡ് ഹോൺ ഈസ് ആൻസറിങ് അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് തിൻ സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹില്ല് ആണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പോയറ്റ് കാണാണ് തായ്വാരയിൽ തായ്വാരത്ത് തിൻ സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തിക്ക് ലീവ്സിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് രാവിലെ ഗ്രാമീണർ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പുക ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തിക്കിലി ലീഫ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് തിൻ സ്മോക്ക് ത്രൂ ദ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രോക്ക് ദെൻ കംസ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് ആ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയിട്ട് പറയും ഇത്രയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇഫ് ദ ആർ വേൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് ബിസറ്റ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദോ വുഡസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റ് ഇഫ് ദോ ആർ വുഡസ്റ്റ് റീഡ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ലൈൻസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് If you are, though art means you are, worn out and hard beset. Like, Ningal ke yandangilum prayasangal. Beset means, Ningal alosara pedutunna. Something in a harmful way le ningal prasna unda akunna. Alangil enda paranyale, enda oda parayinadu. Whenever you are surrounded by the sorrows of life, Like, yandangilum valiya prayasatthali ningal aga pettu poyal. വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് വോ വുഡസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും വേദനിക്കുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു വുഡസ്റ്റ് റീഡ് എ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത അല്ലെ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദ സോൾ ഫ്രം സ്ലീപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ ഗോ ടു ദി വൂഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നിങ്ങൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി വൂഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസിലേക്ക് പോകാം വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ബിക്കോസ് നേച്ചേഴ്സ് ചാം വിൽ നെവർ ഫെയിൽ ടു ലീവ് എ സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ഒരു ും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കാൻ പ്രകൃതിക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ സകല പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പ്രകൃതിക്ക് കഴിയും പ്രകൃതിക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണുനീരില്ല എന്ന് 
പോയറ്റ് പറയാൻ ഗോ ടു ദ വൂഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നോട്ട് ഇയേഴ്സ് ഡിം എന്ത് ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നേച്ചർ വിയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻ നേച്ചർ എവറി തിങ് ദർ ആർ ടു വട്ട് ഈസ് ടു ഡ്രൈ യുവർ ടിയേഴ്സ് മനസ്സിലായോ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എവറി തിങ് ദ നേച്ചർ ഹാസ് എവറി തിങ് ടു കീപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻഡിങ് ആൻഡ് യുവർ സോൾ ഫ്രം sleep no tears can blur the beauteous look that nature wears for us so our prakrutiyude ore roga shanti le adana endu parna healing power of nature endana pe poyam padana message endana parna the healing power of nature le nature inde roga shanti alengil the soothing power soothing nana endana nammada aashwas aashwasipikkanulla പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കഴിവ് പറയുന്ന ഒരു പോയമാണ് സൺ റൈസ് ഓൺ ദി ഹിൽസ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ റൊമാൻറ്റിക് പോയമാണ് അല്ലേ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ പോയം എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി പോയല്ലേ അല്ലേ നോക്കും നിങ്ങളുടെ റൈം വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കൂ കൃത്യമായിട്ടല്ലേ ആർച്ച് മാർച്ച് ഗെയിൽസ് വെയിൽസ് ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഷോൺ ത്രോൺ ഗ്ലാൻസ് ലാൻസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലാഫ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ എവറി സ്റ്റാൻസ് എല്ലാ സ്റ്റാൻസേ നോക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കൂ ഡാഷ് ഫ്ലാഷ് ബീച്ച് റീച്ച് സ്വൽ ബെൽ ഹിൽസ് ഫിൽസ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് അല്ലേ കൃത്യമായ റൈം വേർഡ്സിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പോയമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും ഒന്നാം വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഹാവ് യു അവർ ഹാഡ് എ സച്ച് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൺറൈസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ വളരെ സിമ്പിളായ ലൈൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സിറ്റി ലൈഫും ഒരു വില്ലേജ് ലൈഫും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംതിങ് എഴുതാനൊക്കെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് സൺറൈസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസനൊക്കെ വരാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായ നല്ലൊരു പോയമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പോയം എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു